Hello mga guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para magbigay sa inyo ng information about sa Greg Shorthand Writing. So, nasa lesson number 5 na tayo. Bibigay ko ngayon is all about punctuation and capitalization. Okay. Sa period, ang symbols niya, paguhit na pababa. Then, pag paragraph or next paragraph, ang symbol niya para siyang greater than. Tama ba kaya? <laughs> okay, next. Yung parenthesis, may dalawang parang buntot siya. Ayan. Okay, yung question mark is letter X. Yung dash, upward stroke siyang dalawa. Then yung hyphen, mas maliit kaysa dash. Okay, titingnan natin yung example. Magbibigyan ko na example ng pangalan ng tao. Okay, sa pangalan ng tao, maglalagay tayo ng hyphen. That means, we need to capitalize the symbols. Okay. So, halimbawa, Dave, D-A-V. So, we write the letter D, A, and V. So, pag naglagay tayo nito, either yan ay pangalan ng tao or lugar or mga dates. Ganon. Ano, mali. Yung mga parang mga names or months. Okay. Next, Faye. So, F and A. So, you write the letter F, A, then may dalawang guhit siya. So, that is hyphen. Okay. So, May. M, A, so M, and capitalization. Okay. May ginawa ako ditong sentence. So, tingnan natin yung sentence, ha? Okay. Nate may stay for tea. Period. Okay. Yung Nate is pangalan ng tao. So, that's why naglagay tayo ng symbol for capitalization. So, Nate, N-A-T, with capitalization. Okay, next is May, M-A, stay, S-T-A. Okay, yung 4 dito, uh, advanced lesson na to. So, inilagay ko na siya. So, hindi naman ibig sabihin na ang for is F-O-R. Mali yun. Kasi may mga special symbols tayo na ang for is represented by the letter F na lang. So, inilagay ko na siya dito. So, for is represented by F. Okay, T is letter T and letter E. Then, period. Okay, ulitin natin. Nate may stay for t period oh, yan na lang muna ibibigay ko ha so unang sentence natin yan so guys practicein po natin yan i-memorize din po natin itong ating mga punctuation and capitalization salamat po